Alors, ben, par rapport au deuxième sujet technique, donc, qui sera présenté par Mickaël, la gestion du couvert végétal et l'implantation des tournesols. Je te laisse la main. Donc, c'est toi qui passe tes diapos, David Oui. Nickel. Donc, bonjour à tous. Donc là, on va aborder la, la partie donc, gestion des couverts et implantation du tournesol. Alors, ça sera un, un point on va faire en, à deux voix, donc euh, sur un, un petit quart d'heure avec un, un temps de questions à la fin. L'idée, c'est surtout de se dire, voilà, aujourd'hui, dans tous les, les points clés de l'implantation du tournesol, il y en a trois particuliers, notamment la partie destruction des couverts et, et travail du sol pour assurer l'enracinement de, de la culture. Un deuxième qui correspond plutôt à la préparation du sol, à la réussite du semis, qui va lui plutôt à servir à sécuriser le peuplement. Et une partie liée à la protection de la culture, notamment pour sécuriser aussi le peuplement et le développement de la culture. On va surtout nous attarder à la première partie, donc destruction du couvert et travail du sol. Tu peux juste appuyer sur la diapo, euh, David, juste le, pieu qui a, le truc qui apparaît normalement. Oui. Voilà, donc on va juste s'intéresser à la première partie. On a juste diapo d'après, s'il te plaît. Et donc, au niveau des exigences en fait, que peut avoir le tournesol par rapport justement à la structure du sol, euh, bah on, on dit beaucoup que le tournesol, finalement, il, il a une, une racine en pivot. Alors, ce qui est vrai, sauf qu'au démarrage, c'est une toute petite racine. On le voit sur cette photo. là, Dans le bas de la, de la photo, euh, c'est une racine qui est tout petite et qui est quand même assez sensible euh, tout le problème de tassement. Donc, on va plutôt quand même essayer d'avoir dans les 20 premiers centimètres du sol, une bonne structure. Donc, si tu peux juste appeler, appuyer sur la diapo pour que la photo là s'en aille, qu'on arrive plutôt sur le schéma. Merci. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on arrive à avoir donc, en surface un lit de semences assez fin pour assurer un bon contact sol-graine. Alors, attention quand même sur les sols battants pour éviter que ce ne soit pas trop fin non plus, que ça puisse se refermer et puis limiter justement l'émergence. Et ensuite, sur les horizons sous-jacents, on va plutôt essayer d'avoir des bons mélanges de terre fine et de motte. Et puis surtout, et on en parlera tout à l'heure sur la partie euh, implantation, c'est éviter aussi la, le passage de l'absence de lissage qui va surtout être présent au moment du passage profond qui peut être fait sur, sur l'automne, notamment dans les sols argileux, voire euh, des passages qui peuvent être faits au printemps euh, lors de passages sur des sols encore semi-plastiques. Et puis on va essayer d'avoir sur les 20-30 cm de profondeur bah, une structure qui soit assez poreuse pour justement ne pas pénaliser l'enracinement en profondeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une multiplicité des, des nouvelles façons d'implanter le tournesol, notamment avec les applications, avec le, le passage de striptil. Et elles doivent vraiment être faites en cohérence avec le diagnostic du milieu, en ayant fait justement des tests bêches ou des profils. Diapo d'après, s'il te plaît. Voilà. Et donc, du coup, première chose, c'est la partie couvert. Et c'est vrai que la question qui se pose aussi, c'est bah, finalement, quand je dois, quelle est la bonne période pour détruire mon couvert Et euh, En général, on conseille plutôt de détruire le couvert deux mois avant l'implantation du tournesol. Alors, c'est deux mois, notamment quand on a des couverts avec quand même pas mal de crucifères ou des, des plantes qui peuvent se lignifier. C'est vrai que ça, si on a une proportion assez importante de légumineuses, on pourra décaler quand même la destruction plutôt vers le printemps pour pouvoir justement garder cet effet de protection du, du sol sur l'hiver. Et la, la destruction, elle peut se faire soit de façon bah, chimique avec le glyphosate, soit mécanique avec des passages euh, d'outils, plutôt été les outils à dents, parce que ça risque un peu de bourrer, surtout si on a des, des gros couverts. Si on peut être soit des broyages qui peuvent être faits plutôt sur l'hiver pour garder justement la, la, la biomasse au-dessus et puis protéger le, le sol de, de la pluie hivernale, soit sinon c'est rouler par le gel et reprendre après derrière euh, par du disque ou des dents pour refaire de, de la reprise. Juste la diapo d'après. Voilà, et donc euh, l'autre point, c'est bah, finalement comment travailler son sol. Là, on va prendre deux cas particuliers. Euh, ça, c'est une photo d'un agriculteur qui a semé un mélange févrol, radis, veste, pois protagineux, moutarde, facéli, mi-juillet. Il a semé à la volée, puis après, il est passé avec un passage de disque pour enfouir les graines. Là, aujourd'hui, on a un beau couvert qui est là, une belle couverture, une belle biomasse. Donc déjà, c'est quand même révélateur quand même, euh, déjà de la structure un petit peu du sol. Hein. Quand on voit ça, on n'a pas de phénomène un peu de, de vague dans la parcelle. On peut dire déjà la structure a l'air quand même assez, euh, assez correcte. Et si on regarde au niveau du test... Euh, du, du, type, du profil de la parcelle. Est-ce que je peux juste passer à la diapo d'après, s'il oui. te plaît Voilà, donc ça, c'est 
une petite coupe de, du sol. Et ce qu'on voit, c'est que dans les, premiers, dans les cinq premiers centimètres, bon, on a quand même une bonne structure. Et ça, c'est lié au passage de l'outil qui a permis d'enfouir les graines euh, qui ont été pendues à la volée. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est que jusqu'à quasiment 20 cm, on a une bonne structure avec euh, des, des modes qui, sont quand même, qui se cassent assez facilement. Et surtout, une bonne activité biologique. Hein. On voit sur la petite photo à côté des, des passages d'anésique. Et c'est vrai que dans cette parcelle-là, on n'a pas du tout de, de problème de structure. Donc, dans ce cas-là, euh, le choix d'intervention pour implanter le tournesol. Je peux juste passer à diapo d'après, s'il te plaît. Oui. Donc, ça arrive. Voilà. Ça, c'est euh, un petit tableau qui permet justement de, de faire un petit peu le... Le, comment dire, le, le choix entre les différents outils. Donc, vous avez le, les outils en fonction de la profondeur de travail du sol, donc en ordonnée, et en abscisse, le travail qui est fait, soit fragmentation avec peu d'enfouissement, fragmentation avec enfouissement mais sans retournement, et carrément sur la, la droite, donc c'est le labour hein, qui permet la fragmentation et, et l'enfouissement de, 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 des résidus. Et ce qu'on voit finalement dans le cas qu'on a montré tout à l'heure, où finalement on a une bonne structure sur les 20 premiers centimètres du sol, tu peux appuyer sur la, la, la diapo. Voilà. On va plutôt être sur le, le premier cas au-dessus. On va plutôt pouvoir raisonner avec des outils euh, superficiels. Là, plutôt euh, des passages notamment de, de vibroculteurs, voire des passages de, de rotatifs pour euh, euh, au moins préparer le lit de semence, le réchauffer et permettre d'avoir euh, un bon démarrage de la culture. Mais c'est que dans ce cas-là, un travail profond n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt. Par contre, si on regarde donc, la diapo d'après, Et dans ce cas-là, on peut faire un passage donc, qui sera fait. Alors, si on est sur un sol avec une teneur en argile assez importante ou une forte teneur en matière organique, plutôt une destruction avec euh, des, des outils plutôt sur, sur l'hiver. Alors, attention, quand on est sur un travail superficiel, on va quand même laisser pas mal de résidus en surface. Donc, attention quand même au risque limace. Hein, donc, il faudra faire, vraiment faire attention à la reprise au printemps pour essayer quand même de pouvoir euh, mulcher davantage les, les résidus et éviter que ça fasse un peu des, des nids à à l'imace. Et par contre, quand on est sur des sols avec des teneurs en argile inférieures à 20%, on pourra décaler le travail du sol plutôt sur le printemps. Euh, L'intérêt, c'est que ces sols qui sont euh, avec des teneurs en matière organique inférieures à, en argile à 20, moins de 20%, on a plutôt des, des, capacités de, fin des, des risques de reprise en masse sur l'hiver qui sont importants aussi. Donc, on va plutôt décaler l'intervention au printemps pour justement refaire cette structure-là. Si on passe à la diapo d'après, donc là, si on est sur le cas numéro 2, oui. Donc là, on est sur un autre type de parcelle où là, on a toujours un, un sol poreux sur les 5 premiers centimètres. Pareil, là, c'était lié au passage des outils pour euh, implanter le couvert. Et ce qu'on voit, c'est par contre, sur, euh, à partir de 12, entre 12 et, et 17 cm, bah, on a une zone avec un manque de porosité qui est quand même assez fort. Vous voyez sur les mottes, on voit quand même des, 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 des faces quand même assez plates, pas beaucoup d'activité biologique, hein, il n'y a pas du tout de, de, de perforation ni de passage. On le voit un peu sur la photo, un peu dans le bas, mais dans cette zone-là, on voit quasiment rien. Donc, dans ce cas-là, il y a plutôt un travail profond qui est plutôt nécessaire. Donc là, je peux juste remettre la diapo d'après, s'il te plaît. On reprend notre tableau de, de tout à l'heure. Et par contre, on va être sur la case juste en dessous. On peut juste, voilà, merci. On va plutôt être donc sur la case du milieu avec des outils plutôt. Alors, soit on pourra faire du labour, soit plutôt des outils de pseudo-labour, type des passages de chiselle pour vraiment. Euh, dégager cette, éclater cette zone un peu compacte. Soit on peut passer aussi du décompacteur, mais par contre, c'est que là, on a plutôt tendance à ne pas trop enfouir aussi les, les résidus, surtout quand on a un gros couvert. On a forcément une reprise au printemps qui sera faite pour vraiment mieux mulcher ces, ces couverts, euh, enfin ces résidus végétaux, et éviter que ça puisse faire des, des zones, avoir des mauvais contacts entre sol et graines, et puis surtout euh, favoriser la, la présence de l'humasse aussi euh, dans la culture suivante. Et donc, dans ce cas-là, je peux juste passer à la dernière diapo, s'il te plaît. Ah ouais, c'est fini, il n'y a plus. Et en fait, il y avait une autre diapologie. C'était en fait le travail du sol dans ce cas-là. On va plutôt le faire à l'automne sur les sols avec des plus de 20% d'argile et le décaler au printemps, comme tout à l'heure, sur des sols avec soit des faibles teneurs en matière organique ou des teneurs en argile inférieures à 20%. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Merci, Michael. Donc, euh, on va passer, comme euh, pour le cas du colza, sur le retour de terrain et l'utilisation de l'Andphase. Et cette fois-ci, avec un autre conseil, donc Gabriel Mangin. Bonjour David, est-ce que mon micro fonctionne Et Bonjour. Ah, très bien, bonjour. Bon, Super, bonjour à tous. Donc, euh, donc je me présente, Gabriel Mangin, j'occupe un poste de conseiller agronomie production végétale à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Donc euh, l'objectif de ces quelques diapos, donc, comme le disait David, c'est de vous faire un retour terrain, utilisation de l'Andphase, 
donc euh, notamment en lien avec la gestion couvert et l'implantation tournesol. Donc en ce qui me concerne, moi je, je fais partie du territoire pilote Occitanie avec cinq autres conseillers. Je suis en groupe là, de cinq agriculteurs en Ariège, donc à 50 km au sud de Toulouse, dans une zone de, de coteaux sec type argilo-calcaire et également bourbain. Donc, euh, ce que je vous propose là, c'est de vous présenter donc, une observation de test bêche, donc qui a été faite sur l'une de ces exploitations agricoles. Ensuite, de vous présenter les décisions prises par l'agriculteur au cours de la campagne et également les résultats observés. Donc, en ce qui concerne ce test bêche, donc, euh, donc là, on est sur une exploitation euh, voilà, de 150 hectares en conventionnel euh, grande culture. Donc, ce test bêche a été réalisé donc cet été, donc euh, le 10 août, là, sur deux parcelles de tournesol voisines. Euh, voilà, l'une ayant, ayant reçu un couvert de févrol à l'interculture et l'autre sans, sans couvert de févrol. Donc, euh, sur la parcelle avec couvert, donc, euh, déjà, première impression, euh, donc ce 10 août, là, il y avait peut-être eu quelques pluies, là, peut-être 5, 5 mm. Euh, une, une semaine avant, mais en tout cas la bêche est, est, est rentrée vraiment très bien dans le sol. Là, j'ai pu sortir en bloc là, sur une vingtaine de centimètres. Donc l'état général, c'est que de ce bloc, il se tient bien sur, il se tient sur la bêche. Voilà, il se désagrège en motte sur la bâche et euh, voilà avec également de la, de la terre fine, là comme, comme vous pouvez le voir sur, sur la photo de droite. Et en ce qui concerne les mottes, on a, on a de la porosité hein, visible à l'œil. Il y a des galeries. Euh, présence de racines aussi, donc plutôt une motte euh, voilà, poreuse non tassée type, type gamin. En revanche, c'est vrai qu'à cette période de l'année, on n'a pas observé d'activité euh, biologique, on n'a pas vu de verre de terre, seulement les, les galeries. Et, euh, et ce qu'on a fait aussi, euh, donc à une, mètres, une cinquantaine de mètres à côté, sur la parcelle donc, euh, qui n'a pas reçu de, de couvert, en fait, on a tenté un autre test bêche. Donc, même, même orientation, hein, même type de sol, euh, même localisation. Euh. Et là, par contre, euh, voilà, la bêche, est impossible de rentrer euh, dans la terre à plus de, à plus de 5, 5, 5 cm. Donc, c'était euh, assez, euh, assez euh, parlant, on va dire, entre les, euh, ces deux parcelles-là. En ce qui concerne les décisions prises par l'agriculteur, donc sur la diapo suivante. Oui. Donc là, vous voyez la comparaison entre, entre la parcelle avec et, et sans couvert. Donc pour les favorols, donc on a un précédent blé. Donc favorol, donc semé à la volée avec les pendeurs d'engrais. Donc semé fin septembre, euh, enfoui au chisel. Et une destruction qui a, voilà, qui a eu lieu euh, vers, vers le 15 mars 2021. Et détruite à l'air rotative. Et, euh, et un semi de tournesol qui a, qui a été réalisé quelques jours après. C'est de l'ordre de cinq jours euh, voilà, après, après la destruction du couvert sur une densité euh, d'environ 75 000 graines. En termes d'intervention, on, eu, euh, voilà, on a eu deux désherbages. Là, la prélevée avec euh, de la ticacoa et on peut se lever six feuilles euh, du pulsar en, en, en deux passages. Il y a également eu du fongicide là, qui a été fait, du filant avec du, euh, du bord. Et, euh, ah oui, et pendant l'hiver également, pour, détruire, pour, euh, pour lutter contre le régras sur la favorole, il y a eu également du carbe qui a été, euh, qui a été, qui a été mis. Et, euh, voilà, et puis une récolte du coup, là, début, début octobre de cette année. Donc en termes de, de résultats observés par l'agriculteur sur, sur la diapo suivante. Sur la diapo, voilà, merci. Donc là-dessus, c'est donc, euh, donc une parcelle, c'est des parcelles, les deux parcelles, là, est, on est sur des couteaux, je vous disais, donc il y, y, y a de la pente. Donc une, une diminution nette là, observée de, de l'érosion hein, sur la parcelle avec couvert. Également, l'agriculteur qui observe une, une terne plus fine, voilà, beaucoup plus facile à travailler, et euh, également qui garde mieux la fraîcheur, hein, notamment après le passage de la rotative. Moins de dégâts d'oiseaux observés avec les pigeons également au printemps. Hein. Alors, les pigeons vont quand même sur la parcelle avec couvert, mais, euh, mais en tout cas, euh, les observations faites montrent clairement euh, une préférence des pigeons pour la parcelle euh, sans couvert. Donc là-dessus, euh, c'est vrai que parmi les discussions qui ont, qui ont eu lieu avec des chasseurs, tout ça, c'est vrai qu'il euh, se pourrait que les pigeons euh, voilà, ne se sentent pas rassurés euh, avec la présence de résidus sur, sur le sol. Voilà, en tout cas, c'est une, une hypothèse qui est, qui est avancée. 
On a observé également une bonne levée du ton au sol et, et puis bien sûr un, un bon rendement là, de l'ordre de 35 quintaux sur la parcelle ayant reçu les couverts contre 25 quintaux sur, sur la parcelle euh, voilà, voisine sans couvert de fèvreux. Voilà, David. Pour, euh, Très cette, bien, merci, Gabriel. Alors, je propose qu'on prenne un temps d'échange, quelques minutes, pour euh, discuter, euh, interagir sur le sujet de, du tournesol. Donc, euh, Stéphane, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat Est-ce qu'il est qu y a des, des personnes qui veulent intervenir Limiter pas mal euh, les couvertes peut qui pourraient signifier très vite et plutôt peut-être un peu moins de crucifères ou autre et plutôt tourner vers un peu plus de légumineuses aussi dans, dans les couverts. Ça permet justement de pouvoir se dire on, on sécurise une destruction plus tardive sans forcément euh, trop pénaliser l'importation de la culture suivante avec des, des couverts qui seraient déjà un peu lignifiés et consommer de l'azote euh, au détriment de la, de la culture. Ok. Enfin, je dis OK, Solène, tu confirmes si c'est <rire> si OK pour toi. Euh, Anthony, euh, pareil, peut-être euh, en allumant le micro. Ah, c'est ouais. bon, euh, c'est Solène, excusez-moi. Ça, ah, c'est revenu. <rire> Je n'avais pas autorisé au début euh, le son, du coup, ça ne marchait pas. Mais euh, oui, c'était juste, euh, voilà, si jamais euh, des agriculteurs bretons euh, écoutent le webinaire, euh, voilà, que... Bah, qu'ils fassent attention parce que la réglementation n'est pas la même partout par rapport à ces couverts. Quoi. Oui, oui. tu as bien fait de préciser, oui, merci. Euh, du coup, moi aussi, bonjour, c'est Anthony. Je... C'était juste une précision aussi par rapport à des essais qui avaient été faits, je pense, depuis les années 2000-2010, on va dire, sur euh, les périodes de destruction et d'implantation des couverts, c'est vrai que bah, initialement on était parti plutôt sur des implantations plus précoces de couverts pour pouvoir les détruire et, et reprendre on va dire un itinéraire technique euh, en termes de travail du sol classique sur les argiles avec des développements qui n'étaient pas du tout euh, satisfaisants. Donc euh, aujourd'hui c'est pas trop ce qui se c'est pas trop ce qui se pratique, mais bon tous ceux qui sont là et qui qui sont du Sud-Ouest, euh, comprendront ma remarque. Et ensuite, c'était une question pour Gabriel. Euh, comment tu expliques une telle différence de rendement entre les deux parcelles, euh, le, les comptages à la levée euh... Alors, salut Anthony. Bah, écoutez, là-dessus, euh, c'est vrai que euh, je suis d'accord avec toi, hein, c'est euh, euh, une différence assez, euh, assez nette. Euh, Là-dessus, je n'ai pas le recul là encore, je pense qu'il faudra qu'on qu le voit sur le, sur, le, sur le plus long terme. Mais en tout cas, oui, c'est une très bonne question à, à approfondir, hein, parce que là-dessus, on a une différence très importante. Alors, je ne sais pas si, euh, si quelqu'un a des hypothèses, Michael, ou, ou d'autres personnes là-dessus euh, à avancer. Tu as dit qu'il y avait moins de dégâts d'oiseaux euh, avec l'effet des résidus. Est-ce que dans la partie sans couvert, tu avais la même densité ou est-ce que tu avais un peu moins de dégâts d'oiseaux dans la partie avec couvert que la partie sans couvert Alors là-dessus, c'est vrai que moi j'ai commencé le projet, euh, donc c'était pendant l'été. Donc euh, si tu veux, là, les observations là, que, que je vous partage, c'est euh, notamment celle de, de l'agriculteur. Donc c'est vrai que moi je n'étais pas là au printemps, donc je n'ai pas pu euh, avoir, euh, avoir plus d'éléments là-dessus, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on regardera. Euh, absolument sur, sur, sur la prochaine campagne. Alors. Parce après, tu parles le côté aussi amélioration de l'enracinement aussi. Si tu avais un couvert de fèvre l'avance et que ça, ça travaille quand même assez bien, pour peu que tu aies une structure qui soit déjà correcte avant, ça a permis déjà voilà. de, de bien la ça, maintenir, ouais. de permettre l'enracinement du tournesol. Et puis, tu as quand même l'effet azote aussi, malgré tout. Hein. Tu as quand même ta, ouais. ta févrole, ça a été bien développé. Euh, voilà aussi. Ça a pas mal d'azote quand même. Hein. Voilà, pour préciser, en fait, euh, donc, il y a eu de la fèvrole à l'interculture l'année dernière, mais également avant, en fait. Si vous voulez, là, donc, euh, donc cette année, il y a eu le tournesol avant, euh, avant, euh, avant du coup la favorole, avant euh, le blé, avant le maïs et encore avant une favorole. Donc ça faisait euh, deux intercultures de, de favorole. Et la favorole était détruite, euh, comment C'était chisel et rotative, ça que tu avais dit au-dessus hein Oui, rotative, ouais. Ouais, à, la, à la rotative. Ouais. Ah oui, donc, parce qu'après, tu peux aussi avoir hein, l'effet, on sait que la févrole, quand c'est une plante qui est un peu détruite, elle a tendance un petit peu à noircir aussi, peut-être à, à favoriser peut le réchauffement aussi, peut-être du sol, et peut-être d'aider euh, au redémarrage, c'est une plante qui peut démarrer un peu plus vite aussi, je ne sais pas, mais c'est souvent un peu ce qui est mis en avant, tous ces, ces couverts de, de facélie, févrole, ou, 
tournesol dans d'autres cadres avec d'autres cultures, mais qui finalement, quand elle, elle gèle, elle noircisse un peu, elle permet de capter un peu de lumière et puis d'aider, enfin, capter un peu de chaleur et puis de la restituer un peu au sol. Est-ce que ça peut plus aider aussi peut-être à, à réchauffer un peu plus Il euh, faut regarder du côté, du côté de la vigueur, en fait, entre les deux. Est-ce que ça, ça a démarré mieux dans un cas que dans l'autre Toi, il y a plein de trucs comme ça. Hein, C'est... Alors cette année, j'ai pas l'impression, enfin on n'avait pas l'itinéraire, c'est encore Anthony, on n'avait pas l'impression que le rendement historique moyen du, du secteur, je ne sais pas Gabriel, ça doit tourner autour de 25, 23, 25, non Peut-être plus Un sais. petit peu plus, un petit peu plus là sur le secteur, on était à 25, 30 ans. De cette année ou historique Cette année, cette année. Ah oui, voilà. Et en moyenne, c'est combien Quand, À partir de combien c'est satisfaisant bah, tu sais, on tourne autour de, de 23, hein, en général, ouais. c'est pas sur le tournesol qu'ils font de la marge. Hein. Euh, oui, juste une remarque par rapport à ces itinéraires avec couvert. C'est vrai que c'est intéressant pour, pour tout un tas de, pour tout un tas de, de raisons. Euh, néanmoins, on, parfois, on peut se retrouver avec des, des passages qui sont, qui sont multipliés, avec parfois des coûts de mécanisation qui sont... Euh, finalement plus élevé que des itinéraires, on va dire, plus classiques. Donc ça, c'est un, un, un premier point d'attention. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est que c'est vrai que là, jusque, enfin voilà, ça, ça doit faire 3-4 ans qu'on a des conditions qui sont quand même assez bonnes pour la destruction mécanique des couverts, mais ce n'est pas forcément le cas peut-être tous les ans. Alors, je ne pourrais pas dire en fréquence, mais on peut se retrouver avec des... Des, des soucis d'humidité au printemps qui font qu'on décale énormément les, les semis de tournesol. Moi, ça a arrivé pour plusieurs agriculteurs qui ont dû décaler les semis de tournesol et de, de façon trop importante pour euh, enfin, ce qui pénalise le, le rendement derrière. Après, peut-être le choix du couvert aussi, peut-être à, peut à regarder aussi. Mais le choix du couvert, nous, c'est fébrile. Hein, c'est fébrile. Ou, ouais. ou alors avec un peu de facélie. Euh, parce que réglementairement, vous avez le droit de faire 100% légumineuse en ouais. couvert avant tournesol ouais, enfin, nous, On n'a pas d'interdiction sur ça. Ouais. On a la possibilité de les détruire dès le 1er octobre euh, en zone argile. Et ça, ça va changer bientôt. Enfin, la définition de la zone argile va changer normalement. Et au 1er novembre, euh, de manière euh, normale, quoi, classique. C'est même pour une destruction du 1er novembre, ils ont du mal à, à retravailler au printemps. Non, 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 oui. non du tout. C'est pour des printemps. destructions au printemps plutôt et oui, bien sûr, parce oui. qu'au 1er novembre, si tu veux, tu n'auras jamais un couvert suffisamment développé. Ça, on n'arrive pas à, sem à semer des, des espèces, que ce soit de la veste, que ce soit euh, des graminées, que ce soit des crucifères, qui, euh, qui puissent s'implanter et survivre correctement pendant l'été, tout en ayant développé une biomasse suffisante pour qu'on se dise euh, on a fait le job et on peut détruire au 1er novembre. Quoi. Parce que le 1er novembre, ça ne fait pas un couvert très développé. Du coup, il ne joue pas trop son rôle, même de couverture sur l'hiver ou d'apport d'azote. Ça s'est limité quand même. Quoi. Non, non, tu vois, les, les, les résultats que j'avais, moi, ça, ça tournait autour de 400 kg oui, enfin, oui, de, de matière sèche. Donc, ce n'est pas suffisant par rapport à l'investissement que l'on peut faire éventuellement en semences, en, en, opération, de, en opération de semis. Ce n'est pas suffisant. Mathieu, tu voulais intervenir Oui, Mathieu avait levé la main et puis après on va peut-être passer au, revenir au, au sujet Colza, euh, peut-être ouais. rapidement, plus rapidement que prévu, mais Mathieu. Ouais, C'était juste pour euh, apporter une petite précision, c'est vrai que dans l'ensemble, dans la démarche, quand on aborde les couverts avec les conseillers, et euh, on a bien ce phénomène qui est très, très clairement apporté par le témoignage, c'est qu'il ne faut pas que les couverts... Euh, viennent à compromettre le rendement de la culture qui suit. Et le témoignage de dire, bah, dans un secteur, on n'avait pas réussi à, à trouver la bonne formule pour qu'on ne décale pas trop les semis de tournesol. Et on voit bien que si le couvert empêche, au final, de semer trop, trop, enfin, euh, de décaler vraiment trop euh, à l'extrême la, la date de, du semis de tournesol et qui conditionne énormément la réussite avec le peuplement, c'est bien de dire que la démarche du couvert, elle doit s'intégrer dans l'ensemble du système et que très souvent, on part du principe que la chose première à se poser comme question, c'est comment j'adapte mon couvert à mon semis de ma culture qui suit, et rentre bien sûr en compte la date de semis et de ce fait la date de, de gestion du travail du sol. Donc euh, c'est vrai qu'avec les conseillers, on a beaucoup abordé ces thématiques-là, 
de bien, bien prendre en premier lieu en compte afin de réussir le semi de la culture qui suit, euh, les itinéraires qui vont euh, partir du travail de sol en interculture pour que le choix du couvert ne défavorise pas la culture qui suit et euh, permette un, un semi aux conditions les plus optimales et normales possibles. Quoi. Donc euh, c'est vraiment une réflexion qui, qui est globale dans le système et de ne pas simplement se dire on va choisir un couvert euh, sans euh, adapter euh, le travail de sol et le semi de la culture suivante. Mais oui, oui, tout, tout à fait. Après, voilà, le, le bilan de, de plusieurs années euh, qui, qui ont été menées, euh, de plusieurs années d'expérimentation qui ont été menées dans le sud-ouest, font qu'aujourd'hui, la Feverol reste le, le, le seul couvert adapté pour une destruction sans trop pénaliser les cultures suivantes. Quoi. Donc, on n'a pas trop d'autres alternatives. Quoi. Pour tout un tas de raisons aussi. Merci pour ces échanges.